据港媒《南华早报》的消息，在一周前，美国华盛顿智库威尔逊中心借美国官方的名义，邀请了五个北极圈附近的国家，组织了一次北极国家国防关系会议。在会上，美国方面提出，在北极地区需要联合一切可以联合的力量，甚至包括与俄罗斯建立合作机制，共同遏制中国。美国空军副部长塞博尔特在会议上公开向俄罗斯释放善意，认为俄罗斯对北极的兴趣大多源自于这里的石油和天然气储备，这一点可以理解。美国也对此持开放态度，但是对于中国想要加入其中，开展所谓的“冰上丝绸之路”，那么美国就需要与所有北极国家合作，确保共同利益。因此，他呼吁北极圈国家加强军事建设和国防合作，以遏制中国。需要注意的是，冷战时期，美国在北极圈就经常与苏联竞争，抢夺有效的地理位置，进而开采大量油气资源。为此，甚至在靠近北极的地区建立了多个军事基地。苏联自然也是如此。而解体之后的俄罗斯也没有放弃在北极的争夺，而美国对待俄罗斯的态度早就人尽皆知了。但美国却愿意放下过去的仇恨，转而向俄罗斯释放善意，这显然出乎了在场的很多人的意料。有观察人士指出，美国之所以如此大张旗鼓，本质上还是因为中国的这份战略太厉害，挑战了美国长期以来的海上优势。早在2017年，中俄两国就在会晤时讨论过对于冰上丝绸之路的计划，但当时因为全球变暖的趋势，还没有影响到北极圈，当时的极端天气还无法有效地开发安全航道，因此名声不响。但如今不一样了。全球变暖，在北极开辟航道的可能性大幅提高，安全性有了保障，成本也十分可观。如果中国建立了冰上丝绸之路，那么对于美国来说，遏制中国对全球贸易的一个关键性因素——马六甲海峡就不再关键。而且，从北极走，距离北半球几大经济体的航线距离大幅缩短，这对中国和全球贸易来说拥有绝对的优势。但这其中却不包含美国。美军在东南亚地区拥有大片军事基地，中东也是美国全球战略的重心之一。围困中国的第一岛链也大有封锁中国对外航道的目的。然而，北极航道一开，中国的对外贸易将分走很大一部分。从北极航道走，不论是从俄罗斯借道出海，还是沿着大陆架北上，美国人精心布局几十年的功夫就白瞎了。这才是美国为何宁愿向俄罗斯释放善意，也要联俄抗中的目的。不过，俄罗斯是否会如了美国人的意呢？这就需要时间来证明了。据《印媒印度时报》的消息，为了在中印边境地区形成有效的压制力和足够的空中威慑，印度空军决定重新组建一支完全由阵风战机构成的战斗机中队，并部署到中印边境地区。据报道称，这支阵风战斗机中队被部署在了靠近我国西藏地区的海西马拉空军基地。该地区的地理位置优越，不光距离中印对峙的拉达克地区接近，距离印度与巴基斯坦的边境也仅有两百公里左右。如果未来出现战争状况，这支战机中队显然会被赋予很重的任务。需要注意的是，在介绍相关空军部队调动之余，印度空军司令巴达乌里亚还声称，中国没有遵守与印度的退兵协议，造谣我军在前线仍然部署了营房等永久性设施。不过，在后续的谈话中却暴露出了自己的野心。此人表示，印度去年从法国那里采购了一批先进的空对地导弹“铁锤”，这些导弹将会优先供应给中印边境地区附近驻扎的战机使用。这里提到的“铁锤”空地导弹拥有很强的穿透力，适合在山地环境中拥有天然掩体加持的，诸如地堡、山洞等地点进行精准攻击。可以说，印度针对性的选择了前线环境适宜的导弹进行配装。从这个角度来说，就正是印度贼心不死，想要挑起边境战争的真实心理反应。有观察人士指出，印度重新向边境地区部署战机装队，大概率和两件事有关。一个就是在近期发生的美印会谈，虽然不大清楚这次会谈的具体内容，但是不难想象，美国白宫官员全体出动，为了组建对华联盟，在亚洲地区高频访问多国。而印美会谈的内容恐怕也和一年前美国多次怂恿印度向中国开战类似，唯一不同的就是这一次似乎美国人抓住了印度国内虚弱的机会，这让印度人这一次似乎变得格外听话，几乎是会谈结束就开始炒作边境话题。而另一个恐怕就是在截稿前已经在开始的第十二轮中印军长级会谈，在这个背景下，印度通过炒作边境话题故意造谣中国相关动作。又强硬地在前线增派部队，无外乎就是想给中国施压。
，方便自己在会谈上取得谈判优势。综合近一周的新闻来看，拜登集团的所有高级官员，美国国务卿布林肯、副国务卿舍曼。国防部长奥斯汀开始分别朝着东亚、南亚、东南亚三个方向出发，日、韩、菲律宾、印尼、印度等等全在目标之中。而丝毫不出外界预料的，在访问的会晤话题中 ，China 已经是核心词语。很明显的，美国正在着急组建一个能够驱使的、有足够炮灰给自己使用的对华同盟。而路透社更是在近期透露。美国副总统贺锦丽也会在八月初的几天时间里访问越南和新加坡。网上有人调侃，如今拜登最大的想法可能就是美国能够一呼百应，在中国从东边到南边多个方向拉起一支反华同盟军和全面封锁线。如果不是阿富汗被美国人自己给打烂了，甚至美国人会坐下来和塔利班好好聊聊帝国坟场和反恐的话题。有观察人士指出，目前随着美国国内形势的危急，通货膨胀快速上升，美国对于解决中国的需求越发紧迫。为了避免美国和其美元体系的内爆，让中国尽快妥协，对拜登来说是能想到的最好解决方案。从某种程度上来说，拜登集团成员的倾巢而出，恰恰体现出了其内心的焦虑感，而亚洲也就顺理成章地成为了美国的核心战场，甚至是对华展开最后决战的棋局。值得注意的是，为了能够双管齐下安抚这些还在左右观望的盟友，美军还准备额外的动作。在八月二号，美国防务网站《军事观察》杂志透露，美军正在考虑将自己研制的下一代隐身轰炸机 B 二幺对外出售给加入同盟的盟友们，用于帮助同盟对抗中国。有消息称，日本、印度和澳大利亚已经对美国表示出了自己的购买欲望。对于当前的这个局面，虽然无法得知美国的这轮亚洲外交攻势会取得怎样的成果，但是我国也需要做最坏打算，防止周边一些二五仔在关键时候背后捅刀子。在当地时间七月三十号，美国具有军方背景的媒体《美国海军学会》报道称，长期为华盛顿方面服务的知名智库大西洋理事会在二十八号举行了一次线上会议。该会议拉上了多个智库的专业人员，主要讨论的就是如何介入台海局势，并阻止中国实现真正意义上的统一。而在会议上，有三位美国军事专家就台湾岛内的防御体系提出建议。在会议上，美国一众智库也认为，尽管到目前来说，日本和澳大利亚都表现出了想要介入中国大陆收复台湾的态度，然而大陆真的动起手来，日本和澳大利亚愿意赶来战场支援的意愿。可能不会像外界想象中那么大。美国五角大楼前国际事务部长富兰克林·克拉默也提到，美国国防部长在七月二十七号的公开讲话中仍然承认自己坚持一个中国的政策，也就是说，到目前为止，美国国会对于是否要与中国正式开战仍然是未知的。因此，美国即便想要介入战争，可能动用的力量也十分有限。台湾也不是美国的条约伙伴。美国甚至可能考虑自己的国家利益，而避免过于强烈的介入，会刺激到中国的战略倾向。来自兰德智库的专家迈克尔·马扎尔认为，中国大陆的军事力量距离台湾岛很近，一旦动手，往往会在短时间内解决战争。为此，美国想要介入局势，必须要让战争的时间延长，让台湾当局支撑到美军的支援力量抵达。因此，加强岛内的防御力量就成了重中之重。克拉默提议，台湾当局可以考虑从两方面的防御体系入手：一方面是引入一批先进武器，比如高机动性的火箭炮系统，尽可能的延长解放军在登陆作战中耗费的时间，制造对手的损失；另一方面是积极与美国、日本、澳大利亚进行军事演习，提高地面部队的抵抗能力，将战争拖延到残酷的城镇战，缩小双方的军事技术差距。达到延缓中国大陆统一的进程，支撑到美军的支援抵达